നമസ്കാരം പത്തേമാരിയിലേക്ക് സ്വാഗതം യാത്ര നടത്താൻ വലിയ പദ്ധതികളൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്നും നടക്കാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ടീംസിനെ കുറിച്ചുള്ള തമാശയൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് കാര്യവുമുണ്ട് സമയം പണം തുടങ്ങി യാത്രക്ക് തടസ്സമായി പല കാര്യങ്ങളും എത്താറുണ്ട് പക്ഷേ സ്വപ്നം കണ്ട സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കീഴടക്കുകയാണ് കോഴിക്കൂട്ടുകാരിയായ സേനബ പശ്ചിമേഷ്യ അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ താണ്ടി സേനബ യാത്ര തുടരുകയാണ് സേനബയെക്കുറിച്ചാണ് ഇത്തവണ പത്തേമാരിയിൽ ആദ്യം യാത്ര തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പതിനൊന്ന് വർഷമായി യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് അതുവരെ യാത്രയ്ക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സെറ്റപ്പിലായിരുന്നില്ല ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിക്കടുത്ത് വിസ്മൈൽ എന്ന പേരിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി സ്കൂൾ നടത്തുകയാണ് സൈനബ നൂറുകൂട്ടം ജോലികളുണ്ട് വിസ്മൈലിലെത്തുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരെ സ്വയം പര്യാപ്തരാക്കി മാറ്റുകയെന്ന വലിയ ലക്ഷ്യമുണ്ട് അവരെ പുതിയ കാഴ്ചകൾ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് തനിക്ക് തന്നെ ലോകത്തെ കൂടുതൽ കാണേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സൈനബക്കറിയാം യാത്രയോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യണം എന്ന് പറ്റുമെങ്കിലും കൂട്ട് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പിന്നെ ടീച്ചറാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാഷൻ ആയത് കാരണം ടീച്ചർ പെട്ടെന്ന് റൂട്ട് പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി ടീച്ചറാണ് ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുണ്ട് എനിക്കാണ് ഹിസ്റ്ററി അത്ര വലിയ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ പോകണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയ യാത്രകളാണ് ടീച്ചർ പോകുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ മലപ്പുറത്തു നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ യാത്രകളൊക്കെ ഒരുപാട് കേരളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടത്തിയ കാടുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ടീച്ചർക്ക് ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ കാടുകളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജീപ്പ് വിളിക്കുന്നു കുറച്ച് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കൂട്ടുന്നു പിന്നെ ഗ്യാസും പാത്രങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു യാത്രയാണ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എത്തി യാത്രകൾ ചെയ്തപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഓവർസീസ് പോകണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പുറത്തേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഈജിപ്ത് ഹോളി ലാൻഡ് യു കെ ഒഴികെയുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം സൈനബ ഇതിനകം യാത്ര ചെയ്തു അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു സൈനബ കീഴടക്കിയ ദേശങ്ങൾ അടുത്ത യാത്ര ആഫ്രിക്കയിലേക്കാണ് ഈജിപ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോകുന്ന ചൈനയിലേക്ക് ആ ചൈനയിലേക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ സുലഡീസർ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഒറ്റ യാത്രയെ ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് യു എസിൽ ചൈന ബീജിങ് ബീജിങ് പോയി പിന്നെ നമ്മുടെ ചൈന വന്മതിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഭയങ്കര രസമല്ലേ വന്മതിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ ആ സമയത്ത് പിന്നെ ലക്ഷദ്വീപുകൾ പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ കുറെ യൂറോപ്യൻ യൂറോപ്പിൽ പോകുന്നതും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഈ ഈ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് ഒരു മാസം മുമ്പാണ് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളിൽ കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് പോയി യു കെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലായിടത്തിലും എല്ലായിടത്തിലും ആഗ്രഹങ്ങളാണ് സൈനബയുടെ യാത്രയുടെ ഇന്ധനം പണം സമയം അവസരം എല്ലാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം യാത്രികർക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് സ്വപ്നങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളുമാണെന്ന് സൈനബ പറയും ജോലി എടുക്കും അത് കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കും പിന്നെ വേറൊന്നും നമ്മളൊരു ആർഭാടമായിട്ടുള്ളതൊന്നും വാങ്ങിക്കുന്നില്ല പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഗോൾഡ് ഉണ്ട് അത് പണയം വെക്കും പിന്നെ ഈ ജോലി എടുത്തിട്ട് ആ പണം വീട്ടും പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കും പിന്നെ അടുത്ത യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി അത് പിന്നെയും പണയം വെക്കും ജോലി എടുക്കും വീട്ടും അങ്ങനെയാണ് യാത്രയ്ക്ക് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഉള്ളിൽ അത്ര ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഹലാലായ പണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും വരും അങ്ങനെ വന്ന പണം എടുത്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് യാത്രയിലേക്ക് ചിലപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ വെച്ചാൽ ഓവറായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാം വാരി കൂട്ടുക വാങ്ങിക്കൂട്ടുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം എനിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ അത്ര അങ്ങനെ അത്യ ആർഭാട ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാൾ ഒരു ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് മിച്ചം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യാത്രയിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കും
അവിടുത്തെ സംസ്കാരം നമ്മൾ അറിയുന്നു അവിടുത്തെ കൾച്ചർ അറിയുന്നു അവിടുത്തെ രീതികൾ പിന്നെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളും അവരിലുണ്ട് അവരുടെ കൾച്ചർ അവർ നല്ല കൾച്ചർ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് പറ്റുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ളത് എടുക്കുകയും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നതും അവിടെ നമുക്ക് നല്ലതല്ല എന്ന് തോന്നുന്നതും നമ്മൾ എന്തിനാണ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പം അവ ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെയാണ് അവിടുത്തെ ഭക്ഷണ രീതി അവരുടെ ജീവിത രീതി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണാനും അറിയാനും അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ തപ്പി പിടിച്ച് കാണാറുണ്ട് ഇവിടത്തെ പിന്നെ ബി ബീവറേജ് ഷോപ്പിലെ ക്യൂ പോലെയാണ് അവരവിടെ വളരെ പേഷ്യൻ്റായി ഇപ്പം ട്രെയിൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരാൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു ഇല്ല അവർ അതിനെ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് നിന്ന് പക്ഷെ ആ ട്രെയിനിൽ അവർക്ക് കയറാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും കാരണം എല്ലാവർക്കും അതൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭയങ്കര അതിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്തരം രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒരു യാത്രക്കാരിയുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും സൈനബക്കുള്ളിൽ ഉണർന്നിരിക്കും തിരക്കിട്ട ജോലികൾക്കിടയിലും ചിലപ്പോൾ സൈനബ ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിക്കും അപ്പോൾ ടൂ വീലറുമായി ഒരു ഇറങ്ങി പുറപ്പെടലുണ്ട് ടൂ വീലറിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയുമുള്ള ഒരു യാത്ര സൈനബ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ടൂ വീലറിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ലോങ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു യാത്ര ഇഷ്ടമുള്ള യാത്ര അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണും പൂട്ടി ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു മൂഡ് ചേഞ്ച് വന്നാൽ വേഗം ടൂ വീലർ എടുക്കുക ലോങ് യാത്ര ചെയ്യുക കുറേ ഓടിച്ചു കഴിയുമ്പം ട്രെയിനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ലേസിയാണ് ഉറക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചാഞ്ഞ് എഴുതുന്നത് വായിക്കാനൊന്നും തോന്നില്ല പക്ഷെ ടൂ വീലറിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആണ് മൈൻഡ് ഭയങ്കര വൈബ്രൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുക ടൂ വീലർ ഡ്രൈവിങ്ങിലാണ് അത് കിട്ടുക അത് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലെടുത്തിച്ച് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക പലപ്പോഴും എനിക്ക് വിസ്മയിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ടൂ വീലർ ഡ്രൈവിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് വിസ്മയിൽ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡയറക്ടറാണ് സൈനബ അവിടെ ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളുടെ ലോകത്താണ് അവർ സർവശിക്ഷ അഭിയാന് കീഴിലുള്ള ബി ആർ സിയിൽ ടീച്ചറായിരുന്നു സൈനബ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ജോലി രാജിവെച്ചു ഇപ്പോൾ വിസ്മയിൽ എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു അവിടെ ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളുടെ ലോകത്താണ് സൈനബ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരെ അവരുടെ സ്വത്തായാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ അവർ സർക്കാരിനും കുടുംബത്തിനും ബാധ്യതയാണ് ഇത് മാറണമെന്ന് സൈനബ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഞാൻ എസ് എസ് എല്ലെ ജോബ് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോ കുട്ടിക്കും ഒരു ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു സെൻറ്റർ സ്വന്തമായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെയൊക്കെ പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കുട്ടികൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വത്താണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ രാജ്യം ഏറ്റെടുക്കും എന്നിട്ട് രാജ്യം അവരുടെ ഒരു പാരൻസിനോടൊപ്പം നിൽക്കും അപ്പം ഈ പാരൻസിന് അവിടെ എന്തില്ല അവരുടെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ആകാംക്ഷയില്ല ഇവിടെ അതല്ല ഭിന്നശിക്ഷിക്കാരായ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുടുംബത്തിന് മാത്രം ബാധ്യതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രക്ഷിതാക്കൾ മാത്രം ബാധ്യതയാണ് ഇവിടുത്തെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കുടുംബം ഇതിന് ഭയങ്കര ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് പക്ഷെ അവിടെ ഞാൻ കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് രാജ്യം നോക്കിക്കോളും ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഓട്ടിസ്റ്റിക് കുട്ടി ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ യു എസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ ബോർഡ് വെക്കാണ് പുറത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഓട്ടിസ്റ്റിക് കുട്ടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകൂ മനസ്സിലായോ ഇത്രയും നിലയിൽ ഒരു ഒരു കുട്ടി താമസിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്ലോ ആക്കി വ്യത്യാസം കണ്ടില്ലേ ഇവരിവിടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാണ് പ്രതിഷേധം വന്നിട്ട് ഇവർ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് വെറുക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ വെറുക്കാണ് ഇവിടെ സുരക്ഷിതത്വം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിനെ ഇവർ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവരതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മ
ചുറ്റുപാടും ബന്ധുക്കളും അടുത്തുള്ളവരും ഒക്കെ അങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സും അങ്ങനെ തന്നെ പറ്റും പറ്റും എന്ന് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് കൊടുത്തപ്പം ചില കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ശരിയാണ് അവർക്ക് പറ്റും അത്തരം കുട്ടികൾ കുറച്ചിങ്ങനെ റിക്കവറി വന്നു അവർ മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പം അവർക്ക് കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി ഇപ്പം നമ്മളെ അടുത്തുള്ള ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ബസ് കയറി വരും കേട്ടോ പക്ഷെ അന്ന് ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെ അതൊന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പേരൻസ് പറയും വഴി തെറ്റിപ്പോകൂലേ അവർ വഴി തെറ്റിപ്പോട്ടെ വഴി തെറ്റുമ്പോഴല്ലേ അവന് മനസ്സിലായ പോയി ശരിയായ വഴി ഇതല്ല അപ്പൊ ശരിയായ വഴി കൂടി വരാനുള്ള ഒരു ഒരു ടെൻഡൻസി അവനിൽ വരണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വഴി തെറ്റണം ബസ് മാറി കയറിയാൽ എന്താക്കും കയറിക്കോട്ടെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ബസ് മാറി കയറണം അപ്പോഴല്ലേ ഇത് സ്വന്തം ബസ് അല്ല എന്ന് അവന് മനസ്സിലാവാം സൈനബ യാത്ര തുടരുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ശരീരം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കർമ്മം കൊണ്ട് മറ്റു ചിലപ്പോൾ ആത്മാവ് കൊണ്ട് യാത്ര അറിയാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടല്ലോ അത് വേറെ തന്നെ ഒരു രസമാണ് കേട്ടോ അതൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടാലും നമുക്ക് മതിയാവൂല ചിലത് നമുക്ക് തൊട്ട് തന്നെ അറിയാം ചിലത് കേട്ടാലൊന്നും മതിയാവില്ല അവിടെ അതൊരു അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതൊരു സെൻസറി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അങ്ങനെ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് പുറത്ത് പോയപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറെ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ചാപ്പലിൽ പോയി റോമിൽ പോയപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുക പോപ്പിനെ കാണാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ആ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന് വേറിട്ട വഴിവിട്ടിയ വാഗ്ഭടാനന്ദ ഗുരു ഓർമ്മയായിട്ട് എൺപത് വർഷമാകുന്നു അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയ ധർമ്മയുദ്ധം മലബാറിന്റെ ചിന്താലോകത്തെ ഇളക്കി മറിച്ചു അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും കൊണ്ടു നിറഞ്ഞ സമൂഹത്തിൽ അദ്ദേഹം വെളിച്ചം കൊളുത്തിവെച്ചു വാഗ്ഭടാനന്ദ ഗുരുവിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പതിഞ്ഞ മണ്ണിലാണ് പത്തേമാരി വികസിപ്പിക്കുന്ന സദയാ ദൈവമേ നമസ്കാരം സദയാ ദൈവമേ നമസ്കാരം കേരളത്തിൽ നവോത്ഥാന ചിന്തകൾ വേരുറപ്പിച്ച ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പകുതി അക്കാലത്ത് വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കും ജാതിബോധത്തിനുമെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച കൊടുങ്കാറ്റായിരുന്നു വാഗ്ഭടാനന്ദൻ ക്ഷണമെഴുന്നേൽപ്പിൻ അനീതിയോടെതിർപ്പിൻ എന്ന ആഹ്വാനത്തിന് യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിന്റെ കോട്ടകൊത്തളങ്ങളെ തകർക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് അദ്ദേഹം സമാധിയാവുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വാഗ്ഭടാനന്ദൻ ഏകനായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ ഒക്കെ എതിർത്തത് ഈ വാഗ്ഭടാനന്ദൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷേത്രങ്ങളെ അതിലുള്ള അനാചാരങ്ങൾ വിമർശിച്ച ആചാര്യനാണ് ശുദ്ധമായ അദ്വൈത ദർശനത്തിൻ്റെ വ്യക്താവായിരുന്നു വാഗ്ഭടാനന്ദൻ വാഗ്ഭടാനന്ദൻ അന്ന് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് അയിത്തജാതിക്കാരെ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കേളപ്പിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലൊക്കെ സമരം വന്ന സമയത്ത് വാഗ്ഭടാനന്ദൻ അതിൽ മുഴുവൻ സമയം പിന്തുണ കൊടുത്ത ആചാര്യനാണ് ക്ഷേത്രം പോകണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് വേറെ കാര്യം ഇതൊരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രക്ഷോഭണമാണ് അതിന് വാഗ്ഭടാനന്ദൻ സമ്പൂർണമായ സപ്പോർട്ടാണ് കൊടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാട്യത്ത് വയലേരി ചീരുവമ്മയുടെയും വാഴവളപ്പിൽ കോരൻ ഗുരുക്കളുടെയും മകനായി ജനിച്ച കുഞ്ഞിക്കണ്ണനാണ് പിന്നീട് വാഗ്ഭടാനന്ദനായത് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച പ്രഭാഷകന് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി നൽകിയ അംഗീകാരമായിരുന്നു വാഗ്ഭടൻ എന്ന പേര് മലബാറിലാകെ മുഴങ്ങിയ സിംഹഗർജനമായിരുന്നു വാഗ്ഭടാനന്ദന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാഷണം പ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സൂമാർ അഴിക്കോടൊക്കെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ചെറുപ്പത്തിൽ കേട്ടതാണ് വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ സ്വാമി ബ്രഹ്മവൃതൻ പിന്നെ എൻ്റെ അച്ചച്ചൻ അച്ചച്ചനൊക്കെ കേട്ട ഞങ്ങൾ ഇതായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളുകളെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ചച്ചനിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് അറിയുന്നത് വാഗ്ഭടാനന്ദൻ്റെ മാത്രത്തിൽ അതി ഗംഭീരമായ പ്രസംഗമായിരുന്നു അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗംഗാ പ്രവാഹം പോലെയായിരുന്നു ശ്രോതാക്കളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഉപനിഷത്ത് വേദങ്ങൾ വല്ലാത്തൊരു പ്രസംഗമായിരുന്നു വാഗ്ഭടാനന്ദൻ്റെ പ്രസംഗം അജയ്യം ആ പ്രസംഗവും പിന്നെ അദ്ദേഹം ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു രാത്രി രണ്ടു മണി വരെ വായിക്കുമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് രാത്രി പോകാനില്ലാത്ത ദിവസവും പിന്നെ കേരളം മുഴുവനും മധുരാശിയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച ആളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ കാരപ്പറമ്പ്
പിന്നീട് മലബാറിലെ നവോത്ഥാന ചിന്തകളുടെയും ദാർശനികാന്വേഷണത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമായി ഇവിടം വളർന്നു തുടക്കത്തിൽ ബ്രഹ്മസമാജവുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച വാഗ്ബഡാനന്ദൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആത്മവിദ്യാസംഘം സ്ഥാപിച്ചു അദ്വൈതമായിരുന്നു വാഗ്ബഡാനന്ദന്റെ ദർശനം എന്നാൽ ബിംബാരാധനയെയും ജാതി വ്യവസ്ഥയെയും നിശിതമായി വിമർശിച്ചു അനാചാരങ്ങളെ തുറന്നുകാണിക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളുമായി വാഗ്ബഡാനന്ദൻ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം സഞ്ചരിച്ചു മിശ്രവിവാഹവും പന്തിഭോജനവും നടത്തി അനാചാരങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചു വിഗ്രഹാരാധനയെയും മൃഗബലിയെയും ഹിന്ദുമതത്തിൽ എവിടെയും കണ്ടെത്താനാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യരെ പോലെ ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണവും പെരുകി എതിർപ്പുകളെ യുക്തിയും ആശയങ്ങളും കൊണ്ട് നേരിട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ മാറ്റുലികൾ കേരളമെങ്ങും മുഴങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരപ്പറമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഈ തേരട്ടല്ലേ അതൊക്കെ ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല ആളുകളും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊല്ലാൻ നടത്തി സൈന്യമൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിനെയൊക്കെ എതിർക്കുന്ന സമയത്ത് വധശ്രമം ഇല്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വിരോധങ്ങൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ സമകാലീനനായിരുന്നു വാഗ്ഭടാനന്ദൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ആലുവയിലെ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഗുരു ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനെന്നായിരുന്നു വാഗ്ബഡാനന്ദന്റെ ചോദ്യം ജനങ്ങൾ സ്വൈരം തരാഞ്ഞിട്ടെന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ മറുപടി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ വാഗ്ബഡാനന്ദൻ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം കാണാൻ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് സ്വാമിജി അദ്വൈതിയാണല്ലോ ശ്രീനാരായണ അതേ നാം ഞാൻ അദ്വൈതിയാണ് അദ്വൈതവും ക്ഷേത്രാരാധനയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത ജനാൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷേത്രാരാധനയെ എതിർക്കുന്നു എന്ന് വാഗ്ബഡാനന്ദ പറയാം അപ്പോൾ ശ്രീനാരായണൻ ആ സമയത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നാമവും അത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പതിനേഴിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഇനി ഒരു ഇനി ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കരുത് എന്നൊരു പ്രസ്താവന നടത്തുന്നത് വിഗ്രഹാരാധനയും മൃഗബലിയെയും എതിർക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമരത്തിനും വാഗ്ബഡാനന്ദ ഗുരുദേവന്റെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു ക്ഷേത്രപ്രവേശന സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ നടന്ന മഹായോഗത്തിൽ വാഗ്ബഡാനന്ദൻ പങ്കെടുത്തു അവർണ്ണരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്ന വാദഗതികളെ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ തോൽപ്പിച്ചു ക്ഷേത്രാരാധനയെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഗുരുവിന് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നമായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ വളരെയധികം ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു വാഗ്ബഡാനന്ദൻ രണ്ടു പേരും തത്വചി ദർശനത്തിൽ അദ്വൈതികളായിരുന്നു പക്ഷേ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ക്ഷേത്രത്തെ അതിനെ ഒരു സമ്പൂർണമായിട്ട് വിമർശിച്ചിട്ടില്ല അതാവാം പക്ഷെ വാഗ്ബഡാനന്ദൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നവൻ മൂഢവിശ്വാസിയാണ് എന്ന് തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഗ്ബഡാനന്ദൻ എതിർത്തത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആ സൈഡിൽ പോയിട്ട് അന്നത്തെ കോഴിയറിവിനെയൊക്കെ വല്ലാതെ വല്ലാതെ വാഗ്ബഡാനന്ദൻ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കവിത പോലും വാഗ്ബഡാനന്ദൻ എഴുതി കോഴിയെ പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെയല്ല നിങ്ങളുടെ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ കൊതിമൂത്ത രക്തത്തിന് കൊതിമൂത്ത ദേവതകളെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥലം ഇറച്ചിക്കടയിലാണ് എന്നു പറയാൻ പോലും ധീരത കാണിച്ച ഒരാചാര്യനാണ് വാഗ്ബഡാനന്ദ ഗുരുദേവർ കാഷായധാരിയായിരുന്ന വാഗ്ഭടൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കാഷായം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് പിന്നിലുമുണ്ട് ഒരു കഥ അത് പാലക്കാടുള്ള ഒരു വയോവൃദ്ധനായ ഒരു പണ്ഡിതനുമായിട്ട് വിഗ്രഹാരാധന വിഷയത്തിൽ സംവാദത്തിന് പോവുകയാണ് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ അപ്പോൾ വാഗ്ബഡാനന്ദനെ കണ്ട മാത്രയിൽ വയോവൃദ്ധനായ ആൾ സാഷ്ടാങ്ക നമസ്കരിക്കുക അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അത് വേദനയുണ്ടാക്കി എൻ്റെ പാണ്ഡിത്യമല്ല ആ മഹാത്മാവിനെ എൻ്റെ പാദത്തിലേക്ക് വീഴ്ത്തിയത് ഈ കാഷായ വസ്ത്രമാണ് ഇതിനെ എനിക്ക് ഇനി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വരികയും അന്നു മുതൽ പിന്നെ വാഗ്ബഡാനന്ദ മരണം വരെ ഖാദി വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പതിനാല് തൊഴിലാളികളുമായി വാഗ്ബഡാനന്ദൻ തുടങ്ങിയ കൂട്ടായ്മ ഇന്ന് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഊരാളങ്കുൽ ലേബർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിന് വഴികാണാൻ കൂലിവേലക്കാരുടെ പരസ്പര സഹായ സംഘമായി തുടങ്ങിയ യു എൽ സി സിയിൽ ഇന്നും തൊഴിലാളികളാണ് ഡയറക്ടർമാർ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ അദ്ദേഹം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഹാവ് എ 
പാഠം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് ആത്മ ആത്മവിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ദ പവർ ഓഫ് മൈ മൈൻഡ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്തും നേടാൻ പറ്റും എന്നൊരു എന്താ പറയുക മെസ്സേജാണ് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ തലമുറയോട് പറയാനുള്ളത് വാഗ്ഭടാനന്ദന്റെ ഓർമ്മകൾ ഉറങ്ങുന്ന കോഴിക്കോട് കാരപ്പറമ്പിലെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി സ്ഥലം കാണാം ഈ മുറ്റത്ത് വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം തത്വപ്രകാശികയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തത് തൊട്ടടുത്ത് യു എൽ സി സി നിർമ്മിച്ച വാഗ്ഭടാനന്ദ സ്മാരകം കുറച്ചു മാറി ഹോമിയോ കോളേജിന് മുന്നിൽ വാഗ്ഭടാനന്ദ പാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ കൂടി തുടങ്ങിയ ലൈബ്രറി ഇന്നും സജീവമാണ് സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ ഇടമാണ് ഇവിടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ എരഞ്ഞിപ്പാലത്ത് വാഗ്ഭടാനന്ദ വായനശാല പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ്റി അൻപതോളം അംഗങ്ങളും ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം പുസ്തകങ്ങളും വായനശാലയിലുണ്ട് വാഗ്ഭടാനന്ദൻ്റെ ആശയങ്ങൾ മുൻനിർത്തി തന്നെയാണ് വായനശാല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അനീതിയോട് എതിർക്കുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന മുദ്രാവാക്യം തന്നെ ജ്യോതിഷം ശാസ്ത്രീയമോ എന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മളൊരു വായനശാല സംവാദം നടത്തിയിരുന്നു അതിൽ മോഡറേറ്ററായിട്ട് നിന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ കെ പാപ്പുട്ടി സാറായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശം പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വായനശാലയിൽ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ സംവാദം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നമാണെന്ന് വാദിച്ച തൊഴിലാളികളെ കൂലി ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ പഠിപ്പിച്ച ഗുരുവിനെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ മറന്നെങ്കിൽ അത് അങ്ങേയറ്റത്തെ നീതികേടാണെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും